ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാനിന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഈസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നമ്മളിൽ ഒട്ടുമിക്ക പേരും ഈസ്റ്റ് ബോഡിക്ക് നല്ലതല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കൽ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കുറച്ച് കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബോഡിക്കൊന്നും ഒന്നും മോശമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഈസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അത് ഉപയോഗിച്ച് ഞാനൊരു ഡോയും കുഴക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു കാൽ ക്ലാസ് ചു ഇളം ചൂടുവെള്ളം എന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ കൈമുക്കിയാൽ താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന അത്ര ചൂടില്ല വെള്ളം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് ഇതിനെ നല്ലോണം മെൽട്ട് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മെൽട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര നല്ലോണം മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് തേന എന്ന് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ തേൻ വേണം എടുക്കാൻ എന്നാലേ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടൂ ഇനി ഞാനൊരു ബൗളിൽ രണ്ട് സ്പൂണ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി രണ്ട് സ്പൂണ് തൈരാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തൈര് വേണം എടുക്കാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത വാടിൽ തൈര് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോ ആയിരിക്കും കിട്ടൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ച് തേനിൻ്റെയും പഞ്ചസാരേൻ്റെയും ആ മിക്സ് കുറച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നല്ല തിക്കായ ബാറ്ററി കിട്ടുന്നവരെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമ്മളെ ബോഡിക്ക് മോശമാവുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഈസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും ഏകദേശം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മളെ ബാറ്ററി കിട്ടാൻ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ കാൽ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് മിനിമം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതിനെ പുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കാസറോളിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ച് തണുപ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പം ഞാൻ രാത്രി ആക്കിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രാത്രി മുഴുവനും ഞാൻ ഇതിനെ ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിന് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇതുപോലെ നല്ല തിക്കായിട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ സ്മെൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പുളിച്ച സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഈസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഇതുപോലെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ബണ്ണ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കുബൂസിൻ്റെ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അഥവാ നമുക്ക് പൗഡർ ആയിട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ശേഷം സൺലൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താലേ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന സെയിം ഈസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മഴക്കാലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ആക്കി വെക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഒരു ആഴ്ചത്തോളം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് ഒരു കുപ്പിയിലോ പാത്രത്തിലോ ആക്കി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി ഈസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡോഗും കൂടി കുഴച്ച് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അത് പൊങ്ങുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഈസ്റ്റിൽ എങ്ങനെ ആയാലും കുറച്ചെങ്കിലും കെമിക്കൽസ് അവർ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു മായവും ചേർക്കാണ് നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ